ഇടുക്കി വിഷൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ പ്രൗഢി ഗായത്രി ഡിസൈൻസ് ലേഡീസ് വെയർ ജെന്റ്സ് വെയർ ആൻഡ് കിഡ്സ് വെയർ ഇൻ ഓൾ കാറ്റഗറീസ് ഗായത്രി ഡിസൈൻസ് വെഡിംഗ് സെന്റർ കട്ടപ്പന തൊടുപുഴ നമസ്കാരം ഇടുക്കി വിഷൻ വാർത്തകളിലേക്ക് എല്ലാ മാനിപ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു മാറുന്ന കാലം മാറ്റാനാവാത്ത വിശ്വാസം ക്രൗൺ ബൂത്ത് ക്രൗൺ ബൂത്ത് എയർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ് എൻ ബിൽഡിംഗ് കട്ടപ്പന ഇടുക്കിയിൽ സി പി എമ്മിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച സി പി ഐ സി പി എം ജില്ലാ നേതാക്കൾക്ക് എട്ടുകാലിമം മൂഞ്ചിന്റെ സ്വഭാവമാണെന്ന് സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ശിവരാമൻ കെ പി എം എസ് ടി വി ബാബു ഇടുക്കി വിഭാഗം കെ പി എം എസ് ഔദ്യോഗിക വിഭാഗത്തിലേക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ബി ജെ പിയുമായുള്ള കെ പി എം എസിലെ ഒരു വിഭാഗം അഭിഷിത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകൊണ്ടാണെന്ന സൂചന നൽകി കെ പി എം എസ് മുൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ കെ രാജൻ മ്ലാവിനെ വേട്ടയാടി പാകം ചെയ്ത കേസിൽ അഞ്ചു പേർ തമിഴ്നാട് ഫോറസ്റ്റിന്റെ പിടിയിലായി തമിഴ്നാട് ഗൂഡല്ലൂർ സ്വദേശികളാണ് പിടിയിലായത് സംഘത്തിലെ മൂന്ന് പേർ ഒളിവിലാണ് മദ്യപിച്ച വാഹനം ഓടിച്ച വിനോദസഞ്ചാരികൾ അടിമാലി ടൗണിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന പെട്ടിക്കടയും ടൗണിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന രണ്ട് വാഹനങ്ങളും ഇടിച്ചു തകർത്തു ചോർന്നലിക്കുന്ന കുടിലുകളിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും നടുവിൽ കഴിയുകയാണ് പെരിഞ്ചാൻകുട്ടി വനത്തിനുള്ളിലെ പതിനെട്ട് ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾ ഏലപ്പാറ നഗരത്തിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം മുടങ്ങുന്നത് പതിവാകുന്നു ആഴ്ചകളായി ജലവിതരണം മുടങ്ങിയിട്ടും പരിഹാരം കാണുവാൻ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്കും കഴിയുന്നില്ല വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ഇടുക്കിയിൽ സി പി എമ്മിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച സി പി ഐ സി പി എം ജില്ലാ നേതാക്കൾക്ക് എട്ടുകാലി മമ്മൂജിന്റെ സ്വഭാവമാണെന്ന് സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ശിവരാമൻ ആദിവാസി ഭൂസമരത്തിൽ തട്ടിയാണ് ഭരണ മുന്നണിയിലെ പടലപ്പിണക്കം തെരുവ് യുദ്ധമാകുന്നത് ആദിവാസി ഭൂസമരത്തിൽ തട്ടി സി പി ഐ സി പി എം പോരുമുറുകുന്നു സി പി എമ്മിന് എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പരസ്യ പ്രസ്താവന നടത്തി സി പി ഐ ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ശിവരാമൻ രംഗത്ത് വന്നതോടു കൂടിയാണ് എൽ ഡി എഫിനുള്ളിലെ പടലപ്പടക്കം തെരുവിയുദ്ധമായി മാറിയത് ഇടുക്കി കളക്ട്രേറ്റ് കപാടത്തിൽ ഭൂരഹിതരായ ആദിവാസികൾ അഞ്ചു വർഷങ്ങളായി പന്തൽ കെട്ടി സമരം നടത്തി വരികയാണ് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ തീരുമാന പ്രകാരം ഇവർക്ക് ഒരേ ഏക്കർ വീതം ഭൂമി നൽകുവാൻ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു ഇത് വകുപ്പ് ഭരിക്കുന്ന സി പി ഐയുടെ കഴിവാണ് എന്നും അതല്ല സി പി എമ്മിൻ്റെ കഴിവാണ് എന്നും അവകാശവാദവുമായി ഭരണപക്ഷത്തെ ഇരു പാർട്ടികളും രംഗത്ത് വന്നതാണ് പ്രശ്നം രൂക്ഷമാകുവാൻ കാരണം സി പി എം ജില്ലാ നേതാക്കളെ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞാണ് കെ കെ ശിവരാമൻ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് അഞ്ചു വർഷക്കാലം നിർധനരായ ആദിവാസികൾ തെരുവിൽ സമരം ചെയ്തിട്ടും ഒരു ദിവസം പോലും സമരപ്പന്തലിൽ എത്തുന്നതിനോ അനുകൂലമായ ഒരു നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ സി പി എമ്മിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നും ഇവരുടെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ നിന്നും കേവലം മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരത്തിൽ നടന്നു വന്നിരുന്ന സമരപ്പന്തലിൽ മേഖലയിലെ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമായ സി വി വർഗീസ് ഉൾപ്പെടെ ഒരംഗം പോലും ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും എത്തിയില്ല എന്നും ഇവർ ആദിവാസികൾക്ക് അനുകൂലമായി ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നും പറഞ്ഞ കെ കെ ശിവരാമൻ സി പി എം നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആദിവാസി ക്ഷേമ സമിതിക്കെതിരെയും ആഞ്ഞടിച്ചു അഞ്ചു കൊല്ലത്തിലേറെയായി ഇവിടെ ഈ സത്യാഗ്രഹ പന്തലിൽ നിങ്ങൾ സമരമിരിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ആദിവാസി ക്ഷേമ സമിതി എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന സംഘടനയുടെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വേണ്ട അപ്പം വലിയ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന സി പി എമ്മിന്റെ നേതാവ് സി വി വർഗീസ് ഒരിക്കൽ പോലും ഈ സത്യാഗ്രഹ പന്തലിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവരാണ് ഇപ്പൊ നേടിയെടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഈ എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞന്റെ ജോലിയാണ് ആരെങ്കിലും വിഷമിച്ച് സമരം ചെയ്തൊരു കാര്യം നേടിയെടുക്കുമ്പോൾ അത് ഞമ്മളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രംഗത്ത് വരുന്ന എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞമാരുടെ ജോലിയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ആളുകളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ചതുക്കുഴികൾ തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഫെബ്രുവരി പത്തിനാണ് പെരിഞ്ചാൻകുട്ടിയിൽ നിന്നും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളെ യു ഡി എഫ് സർക്കാർ കുടിയിറക്കിയത് ഇവരിൽ നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് കുടുംബങ്ങളെയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഒരേക്കർ വീതം നൽകി കുടിയെടുത്തുവാൻ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് സർക്കാർ തീരുമാനം വന്നുവെങ്കിലും കളക്ടറേറ്റിൽ നടന്നു വന്നിരുന്ന സമരം
Mlavine Betty Adi Pagam Chida Gesil Anjibir Tamilada Forest Pidil, Tamilada Gudalu Sudeshikana Pidil either, Sangatre Munuber Oluvira. Megamala Vanijibi Sangatil in the Krishida Tilatia Mlavine Betty Adi, Irachida the Sangati, Vanapalagar Arsidu, Samstana Adartil Gudalu Ranger Kidley, Vanatipara Kapamali Fagatana, Mlavine Kuna Pagam Chidudum. Chirulia Road in the Savim Tamsik in the Pandi, Gudalur Sadichikaya Jagan, Anna Kudi, Madiyalan, Pichi in the Viriana Tamil Range Officer, Anbragan Sangum, Arsti Idudum. Ever Kopamundarana Gudalur Sadichikaya Perimol, Surya, Karnan Enver, Vanavaragar Petichek, Karnagalanu. Ever Kuvendi Anuestam Urjudamakidai, Tamil Nadu Forest Arikim Chidu. Krishid Tilangana Mlaval Pede Jivigal Pedigudi, Fakshtamaka game, Irchivil Kim Chin Sangamana, Pidi Layadum. Tamil Nadu Vanabukan Lefecha Receiver the Totanarnu, Anuestam, Idiki Vision, Kumali. Madi Picha Bakana Modica, Binos and Jarigal, Adimari Town, Liprovacir, and Petica, Idichi Turpitu. Samba Sameta, Katakulundi, and the Yuva, Alputagamai, Abakatil in the Rexabatu. Tavern in the theatre in the Randa Bakanangal Kudi, Binos and Jarigal Devara, Idichi Turpitu. Budunaja Vikita, Etumani Odiana, Adimari Townil, Mada Theatre in the Sami from Abakatan Narada. Madi Picha Bakana Modicina, Binosa Sanjarigal de Karana, Abakatana, Idiakia. The Asia Padilude Sanjiriku Yarna car, Rodrigil Nurte Dirna by Kilim, Jeepilim Richesham, Petty Catacoli Lake of Panjagari, Car Verenda than Kandila Yenum, Baking Gondana, Pariku Velka, the Retrobata Yenum, Petty Catanatirna, Amo the Parainu. Catacoli Sazan and Latrim, Samivatakudi Urigirna, Puril Vina Vigilum. Kada Monday tail thirteen in the Nal Kodal Nasna Stamundaila. Car Adimidja Jeepa, the Asia Badiluda Urunda, Samibate, Vastravia Barasalio de Varandi Lake, Idichiga Yingilum, Nasna Stamundaila. Alapura Sudeshigalaya, Nalipera Nu, Carl Undairinda. Car Udichirna, Alapura Sudeshi, Shaji, Police Custody Lord Sesham, Vitaiju. Idichagar Nulinum, Nereva the Madiku Pigal Police Kandertu. Munar Sandar Senatan Sesham, Alapurik, Madagan the Nadilana, Abakada Nadadu. Idiki Vishnus Adimali. KPMS TV Babu Idiku Bagam, KPMS Audio Bagati Lake and Thir Marchida, BJP Mayula, KPMS Le Uru Bagatindi, Avisida Kutukatunana, Sudan Dagi, KPMS Mun Samsana Committee and Gam KK Rajan, KPMS Le Punilla Srigumaru Bagatin Adigula Maya Korda Vidikapam, Adastida Bargate, Padiki Portunartuna, BJP Mai, Idikil KPMS Na Yadri Vida, Bendavum Padilan and Rabandu Mana, Lenatinula Karamana, KK Rajan Laguna Vishdiga. Artomas Munina, KPMS, TB Babu, Idiki Vagam, Punelas Rigumar Nedur to Nalguna, Audugi Vagat Lake and Idikiana, Punelas Rigumar Nedur to Nalguna, Audugi Vagatina, Anugula Maya, Corda de Vidimatramala, Lane Tinula Karnamana, Sudan and Lagi, KPMS, Munsam Sana Kametiangam, KK Rajan, Rangatti Rigunada, TB Babu Vagatile, Urubatam Aligal, Porotamayam, Protestamayam, BJP, my Undakuna, Avishita Kutakatula, Adruptiana. Punelas Rigamar Vivagatil, Checker, Ruanola, Tirimanathan, Pinile, Pradana Karnangal, Onana, KK Rajan Parnu. Other Stida Vargate, Padiki Burthanurthana, BJP, my Yadri with the Tirula Benthatinum, KPMS Idiki Katakam Tayara Layana, KK Rajan Kutichartu. BJP and Gula, my BDS Ruby Richun, Yasundi Pim, KPMS Samekamai, BDS Ruby Richun, BJP Munanil, Cherdunda, Kerala Tele, Pateja di Wangalka, Vichesia. Kerala, Pudel Maga Savele, Angangalko, Samadayatano, Sabakio, Bunagara Malata, or Sagadrim, another Kundu under the Niana, other two under the Niana, Ipo, Punilevan, the Turku, the KPMS Lake Kuala, Sagadrim, and Daitu. Kajan Nima Sabatan Rebel, KPMS, SNDP, Nedurton Alguna, BDJS, Kerala, NDA, my Kaigorta Purum, Idikile, KPMS, TB Babu Vagam, BDJS, my Agunu Nilku Yernu, NDA Panel Ilmal Sercha, KPMS, President Digalka. Arkamaya Pradhan Tempini de BJP of India on Algila in the Vilayer Tilum BJP Maitula KPMS Idiki TV Babu Vagatinde Agalcheke Karna Maitunda Ethereum Sagatir and the Nilke Idikil KPMS Le Uru Vagam BJP my Kutu Urnu Venadana KK Rajende Arobanam Arthomasam Unina Adimari Aira Kanakina Pravatare Ulpertikunda Lena Samelan and Sangadipikuana Idikil TV Babu Vagam Tirimari Chirikundum Idiki Vision News Adimali Chornolikina Kudigal Diaritham Rogangal Kuna Rebel Kadigiana, Perinjanguti Vanatunule, Padinata Adibasi Kudumangal, Perinjanguti Vanatunul, Ibadanam Kudira Kapata, Nutia Batna Kudumangalka, Vindam Fumi Nalguan Sarkar, Tiramari Kimbodum, Yetabashatilari, Ibadakari in the Kudumangale, Kandil in the Dikiranala, Ibradi Abeksh. 
ചോർന്നൊലിക്കുന്ന കുടിലുകളിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിനും രോഗത്തിനും നടുവിൽ കഴിയുകയാണ് പെരിഞ്ചാൻകുട്ടി വനത്തിനുള്ളിലെ പതിനെട്ട് ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾ ചിന്നക്കനാൽ മുന്നൂറ്റിയൊന്ന് കോളനിയിൽ നിന്നും കാട്ടാനശലത്തിൽ പുറതിമുട്ടി രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ പെരിഞ്ചാൻകുട്ടി വനത്തിൽ ഇവർ അഭയം തേടുകയായിരുന്നു എട്ട് വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും ഇവർക്ക് റേഷൻ കാർഡോ വാസയോഗ്യമായ വീടോ വൈദ്യുതിയോ ഗതാഗത സൗകര്യമോ ഇല്ല ചിന്നക്കനാലിൽ നിന്നും വന്ന ഈ പതിനെട്ട് കുടുംബങ്ങളെ വനപാലകർ ഒഴിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല ഇവരുടെ കൈവശം രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ചിന്നക്കനാലിലെ ഭൂമിക്ക് ലഭിച്ച പട്ടയവുമുണ്ട് കാട്ടാനകളുടെ വിളയാട്ട ഭൂമിയിൽ ആറു വർഷം താമസിച്ച ശേഷം അവിടെ നിന്നും പ്രാണരക്ഷാർത്ഥമാണ് ഈ കുടുംബങ്ങൾ പെരിഞ്ചാൻകുട്ടി വനത്തിൽ എത്തിയത് കൂപ്പില് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഒമ്പത് വർഷമായി ഞങ്ങൾക്ക് ട്രൈബലിൽ നിന്ന് ആണ്ടില് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ കിലോ അരി ട്രൈബൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തരും അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് ഉപജീവിതം നടത്താൻ പറ്റാത്തതിന്റെ അവസ്ഥ ഞങ്ങൾ ഇതിലെ കൂലിവേലയൊക്കെ ചെയ്താണ് ജീവിക്കുന്നത് എട്ട് വർഷം മുൻപ് കാട്ടുകമ്പുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഇവരുടെ കുടിലുകളിൽ മിക്കതും ഇടിഞ്ഞു വീഴാറായി സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂലിപ്പണി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഇവർക്ക് യാതൊരുവിധ സർക്കാർ സഹായങ്ങളുമില്ല വർഷത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ട്രൈബൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നൽകുന്ന അരി കൊണ്ട് ഒരു മാസം പോലും ഇവർക്ക് ജീവിക്കുവാനും കഴിയില്ല രോഗം ബാധിച്ച പലരും മറ്റൊരു തൊഴിലിനും പോകാൻ കഴിയാതെ അവസ്ഥയിലുമുണ്ട് പെരിഞ്ചാൻകുട്ടി വനത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ നിന്നും കുടിയിറക്കപ്പെട്ട നൂറ്റി അറുപത്തിയൊന്ന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഭൂമി നൽകുവാൻ സർക്കാർ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ എട്ട് വർഷത്തിലേറെയായി ഇവിടെ കഴിയുന്ന കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടില്ല എന്നും നടിക്കരുത് ചിന്നക്കനാലിലെ ഒരേക്കർ ഭൂമിക്ക് പകരം പെരിഞ്ചാൻകുട്ടിയിൽ ഒരേക്കർ സ്ഥലം അളന്നു തിരിച്ചു നൽകിയാൽ ഇനി കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെടില്ലെന്ന ഉറപ്പോടെ ഇവർക്ക് കൃഷി ചെയ്യുവാൻ കഴിയും തങ്ങൾക്ക് റേഷൻ കാർഡെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ പട്ടിണിയില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേനെ എന്ന കാത്തിരിപ്പിലാണ് ഇവർ വനപാലകരുടെ മൌന അനുവാദത്തോടെ എട്ട് വർഷമായി വിശാലമായ പെരിഞ്ചാൻകുട്ടി പ്ലാന്റേഷന്റെ വിവിധയിടങ്ങളിലായി ഒറ്റപ്പെട്ടു കഴിയുകയാണ് ഈ ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾ ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് തോപ്രാങ്കുടി ഏലപ്പാറ നഗരത്തിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം മുടങ്ങുന്നത് പതിവാകുന്നു ആഴ്ചകളായി ജലവിതരണം മുടങ്ങിയിട്ടും പരിഹാരം കാണുവാൻ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്കും കഴിയുന്നില്ല ഏലപ്പാറയിലെ കുടിവെള്ള വിതരണത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിൽ വൻ ക്രമക്കേട് നടക്കുന്നതായും നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു പത്തു ദിവസത്തോളം ജലവിതരണം മുടങ്ങിയ ശേഷം ബുധനാഴ്ചയാണ് വീടുകളിൽ വെള്ളം എത്തിയത് ലഭിക്കുന്ന ജലത്തിന് മീറ്റർ റീഡിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തി കൃത്യമായി പണം അടയ്ക്കുന്നുമുണ്ട് എന്നാൽ നേരത്തെ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം വെള്ളം എത്തിയിരുന്നെടുത്ത് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് പത്തു ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായും പഞ്ചായത്ത് നിർമ്മിച്ച കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുമായാണ് ഏലപ്പാറയിൽ ഉള്ളത് എന്നാൽ നഗരപരിധിക്കുള്ളിൽ ജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കുവാൻ പോലും അധികൃതർക്ക് കഴിയുന്നില്ല പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിൽ വരുത്തിയ വീഴ്ചയാണ് ജലവിതരണം മുടങ്ങാൻ കാരണമായതായി നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നത് വർഷങ്ങളായി ഏലപ്പാറ പഞ്ചായത്തിലെ നിവാസികൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കുടിവെള്ളം വളരെ കൃത്യമായി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ഇപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഈ പുതിയതായി ചില ആൾക്കാരുടെ സ്ഥാനമാനം ഏറ്റതിന് ശേഷം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലാണ് ഇപ്പം വെള്ളം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ റീഡിംഗ് എടുത്ത് കൃത്യമായി പണം അടച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത് കാരണം സർക്കാരിനും കാശ് കിട്ടുകയല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു കുടിവെള്ള പദ്ധതിയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന കുടുംബങ്ങളാണ് ഇതുമൂലം ദുരിതത്തിലാകുന്നതും ഒന്നിടപെട്ട ദിവസങ്ങളിൽ വെള്ളം എത്തിക്കണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു വീടുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന മീറ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന റീഡിംഗ് കൃത്യമായി പണം അടയ്ക്കുന്നുമുണ്ട് സർക്കാർ ഖജനാവിലേക്ക് ലഭിക്കേണ്ട വരുമാനവും നഷ്ടമാകുന്നു വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഉദാസീനതയാണ് ജലവിതരണ പദ്ധതി അവതാളത്തിലാകുവാൻ പ്രധാന കാരണം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ടാങ്കിലെ പൈപ്പ് പൊട്ടി ജലം പാഴാകുന്നുണ്ട് നാളുകളായി ഇത്തരത്തിൽ ജലം പാഴാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടും ഇതിനും നടപടിയായിട്ടില്ല ഏലപ്പാറ നഗരത്തിൽ മുൻപ് കാര്യക്ഷമമായി നടത്തിയിരുന്ന കുടിവെള്ള വിതരണമാണ് ഇപ്പോൾ മുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതും വാട്ടർ അതോറിറ്റി അധികൃതരും മുടക്കം കൂടാതെ നഗരത്തിൽ ജലമെത്തിക്കുവാൻ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് ഏലപ്പാറ വാഴത്തോപ്പ് മരിയാപുരം പഞ്ചായത്തുകളിൽ കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യത്താൽ കർഷകർ പുറതിമുട്ടുന്നു കുരങ്ങുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൃഗങ്ങൾ കൃഷികൾ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് സ്വൈര്യജീവിതത്തിന് തടസ്സമാകും വാഴത്തോപ്പ് മരിയാപുരം പഞ്ചായത്തുകളിലെ നാട്ടുകാരാണ് കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യത്താൽ പുറതിമുട്ടി ജീവിതം നയിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി ഇരു പഞ്ചായത്തുകളിലും ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം
പഞ്ചായത്തിന് നേതൃത്വത്തിൽ നഗരത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് തുടരുകയാണ് ഏലപ്പാറ നഗരത്തിൽ മാർക്കറ്റ് ജംഗ്ഷനിലാണ് മാലിന്യം പെരുകുന്നത് ഏലപ്പാറയിൽ നിന്നും കൊച്ചി കരിന്തിരുവി റോഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നിടത്തായിട്ടാണ് മാലിന്യം വൻതോതിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് പച്ചക്കറി അവശിഷ്ടങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് സമീപത്തെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മാലിന്യം ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നതായാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് മാലിന്യം കൊണ്ട് ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നത് കാൽനടയാത്രികരും പ്രദേശവാസികളുമാണ് ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന മാലിന്യം ഭക്ഷിക്കുവാൻ തെരുവുനായ്ക്കൾ എത്തുന്നത് ഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കുന്നുമുണ്ട് സ്കൂൾ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന പാതയിലാണ് ഈ മാലിന്യ നിക്ഷേപം ഏലപ്പാറ നഗരത്തിലെ മാലിന്യം പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അനധികൃത മാലിന്യ നിക്ഷേപം തകൃതിയായി തുടരുന്നു തെരുവുനായ ഭീഷണിയാണ് പ്രധാന വെല്ലുവിളി നഗരത്തിൽ പാതയോരത്തായി നടക്കുന്ന മാലിന്യ നിക്ഷേപത്തിനെതിരെ പഞ്ചായത്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും പ്രദേശവാസികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് ഏലപ്പാറ കാനം രാജേന്ദ്രൻ നയിക്കുന്ന ജനജാഗ്രത യാത്ര ഇരുപത്തിയേഴിന് ജില്ലയിൽ പര്യടനം നടത്തും മതനിരപേക്ഷത സംരക്ഷിക്കുക എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജാഥയ്ക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് നെടുങ്ങടുത്ത സ്വീകരണം നൽകും കാനം രാജേന്ദ്രൻ നയിക്കുന്ന ജനജാഗ്രതാ യാത്രയ്ക്ക് ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി നെടുങ്കണ്ടത്ത് സ്വീകരണം നൽകുമെന്ന് നേതാക്കൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കും അഴിമതിക്കും വർഗീയതയ്ക്കുമെതിരെ മതനിരപേക്ഷത സംരക്ഷിക്കുവാനും എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ ഭരണനേട്ടങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിനുമായാണ് എൽ ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കാനം രാജേന്ദ്രന്റെയും കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ട് മേഖലാ ജാഥകളാണ് നടന്നുവരുന്നത് കാനം രാജേന്ദ്രൻ നയിക്കുന്ന ജാഥയ്ക്ക് ജില്ലയിലെ അഞ്ച് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും സ്വീകരണം നൽകും ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് പടിഞ്ഞാറേക്കവലയിൽ എത്തുന്ന ജാഥയ്ക്ക് വരവേൽപ്പ് നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു സ്വീകരണ സമ്മേളനത്തിൽ ജാഥാ ക്യാപ്റ്റൻ കാനം രാജേന്ദ്രൻ ജാഥ അംഗങ്ങളായ എ വിജയരാഘവൻ ജോർജ് തോമസ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബാബു കാർത്തികേയൻ പുഴമലക്കൽ വേണുഗോപാൽ പി എം മാത്യു തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിക്കും സി പി ഐ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി സി യു ജോയി സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി ടി എം ജോൺ പി കെ സദാശിവൻ ജോയി എംപാട്ട് പി എം ആന്റണി എം ബി ഷിജികുമാർ സക്കറിയാസ് പുരയിടം ആർ ജി അരവിന്ദാഷൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു വെള്ളയംകുടി റോഡ് കട്ടപ്പന കട്ടൻ വർക്ക് സ്റ്റിച്ചിംഗ് ഫിറ്റിംഗ്സ് ഡോർ മാറ്റ് കട്ടൺ ക്ലോത്ത് വിനൈൽ ഫ്ലോറിംഗ് കുഷ്യൻ മാറ്റ് കാർപ്പറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം മിതമായ വിലക്ക് ബെഡുകൾക്ക് ആകർഷകമായ വില കുറവ് വീടുകൾ ഓഫീസുകൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് കർട്ടൻ സംബന്ധമായ എല്ലാ വർക്കുകളും സൈറ്റിൽ വന്നു ചെയ്യും വലിയ തുക മുടക്കി ഹോം അപ്ലയൻസുകൾ വാങ്ങാൻ എല്ലാവർക്കും മടിയാണ് എന്നാൽ ചെറിയ തുകയിൽ ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിയാലോ ഹൈറേഞ്ച് ഹോം അപ്ലയൻസസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു മെഗാ ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ സീറോ പേഴ്സൺ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ സോണി സാംസങ് എൽ ജി തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ എല്ലാ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെയും ഗൃഹോപകരണങ്ങളും മൊബൈൽ ഫോണുകളും തവണ വ്യവസ്ഥയിലൂടെ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാം ഈ ഉത്സവകാലം ഹൈറേഞ്ച് ഹോം അപ്ലയൻസസിനോടൊപ്പം ആഘോഷിക്കൂ ഹൈറേഞ്ചിന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ വിശ്വാസം ഹൈറേഞ്ച് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഹോണ്ട അവതരിപ്പിക്കുന്നു ജപ്പാന്റെ അതിനൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ നിർമ്മിച്ച പെട്രോൾ പമ്പ് സെറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഭാരക്കുറവിൽ ഹോണ്ട പവർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഹോണ്ട ജനറേറ്ററുകൾ ബ്രഷ് കട്ടറുകൾ പവർ സ്പെയറുകൾ നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് ഇനി അനായാസ ജലപ്രവാഹം ജില്ലയിലുടനീളം അഫിലിയേറ്റഡ് ഡീലർഷിപ്പുകൾ സുലഭമായ സ്പെയർ പാർട്സ് ലഭ്യത മികച്ച സർവീസിംഗ് അംഗീകൃത വിതരണക്കാർ ജി ആൻഡ് എസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർവീസസ് കട്ടപ്പന നെടുങ്കണ്ടം കൊല്ലങ്കുടിയിൽ ഏജൻസീസ് കട്ടപ്പന വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ഇനി ഇടുക്കി വിഷൻ വാർത്താ പരമ്പര ദുരിതയാത്ര ഇടുക്കി 
വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ പെരുമഴിയാണെങ്കിലും നാട്ടുകാർക്ക് എന്നും ദുരിതയാത്ര മുണ്ടിയരുമ ഉടുമ്പഞ്ചാല റോഡിനോടാണ് അധികാരികളുടെ അവഗണന തുടരുന്നത് റോഡ് തകർന്നിട്ട് വർഷങ്ങളായെങ്കിലും തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പോലും ആരും തയ്യാറാകുന്നില്ല വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ പെരുമഴയെങ്കിലും നാട്ടുകാർക്ക് ദുരിതയാത്രയാണ് മിച്ചം മുണ്ടിയരുമ ഉടുമ്പഞ്ചോള റോഡിനോടാണ് അധികൃതരുടെ അവഗണന തുടരുന്നത് റോഡ് തകർന്നിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ടും തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പോലും ആരും തയ്യാറാവുന്നില്ല മുണ്ടിയരുമയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പാപ്പൻപാറ ഭോജൻ കമ്പനി വഴി ഉടുമ്പഞ്ചോലയിലെത്തുന്ന റോഡ് പ്രദേശവാസികൾക്കൊപ്പം യാത്രക്കാർക്കും ഏറെ പ്രയോജനകരമായിരുന്നു ഉടുമ്പഞ്ചോലയിൽ നിന്നും മുണ്ടിയരുമയിൽ നിന്നും നെടുങ്കണ്ടത്തെത്താതെ സഞ്ചരിക്കാവുന്നതിനാൽ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയും തിരികെയുള്ള യാത്രകൾക്കും കിലോമീറ്ററുകളുടെ ലാഭം ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ വർഷങ്ങളായി റോഡ് തകർന്ന് കിടക്കുകയാണ് കോമ്പയാർ പള്ളിക്ക് സമീപത്തു നിന്നും പാപ്പൻപാറ വരെയാണ് കാൽനട യാത്ര പോലും പറ്റാത്ത നിലയിൽ റോഡ് തകർന്നിരിക്കുന്നത് നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകതയും പൊന്നാങ്കാണിയിലെ പാറമ്പടയിൽ നിന്നുള്ള ടിപ്പറുകളുടെ പാച്ചിലുമാണ് റോഡ് തകരാനുള്ള കാരണം ടിപ്പറുകൾ തരംഗം വിലങ്ങും പാഞ്ഞ് വീൽപ്പാടുകൾ കിടങ്ങുകളായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് വർഷങ്ങളായി ടാറിങ് ഇളകി കുണ്ടും കുഴിയുമായി മാറിയ റോഡിലൂടെ നാട്ടുകാർ ദുരിതയാത്രയാണ് നടത്തുന്നത് മാറി മാറി വരുന്ന സർക്കാരുകളും ജനപ്രതിനിധികളും വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി മടങ്ങുകയാണ് റോഡിന് ലക്ഷങ്ങൾ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചായി പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ അടിക്കടി ഉണ്ടാകാറുണ്ടെങ്കിലും ഈ തുക ഇതുവരെ റോഡിലെത്തിയിട്ടില്ല മഴ പെയ്താൽ ഒരടി പോലും നടക്കാൻ പറ്റാത്ത റോഡ് ഇനി എന്ന് നന്നാവുമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ചോദ്യം വേണ്ടത്ര അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്തത് മൂലം കഞ്ഞിക്കുഴി പഞ്ചായത്തിലെ പാലപ്ലാവ് അംബേക്കർ ആദിവാസി കോളനി വാസികളുടെ ജീവിതം തീരാ ദുരിതമാകുന്നു കൊടും കാരനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ കോളനിയിൽ വെള്ളവും വഴിയും അടക്കമുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഇന്നും അന്യമാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ തന്നെ പ്രധാന ആദിവാസി കോളനികളിലൊന്നായ കഞ്ഞിക്കുഴി പഞ്ചായത്തിലെ പല്ലേപ്ലാവ് അംബേക്കർ ആദിവാസി കോളനിയിലെ നൂറ്റൻപതോളം ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവിതം തീരാ ദുരിതമായി മാറുകയാണ് വെള്ളം വഴി വീട് തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഇന്നും ഈ കോളനിക്ക് അന്യമാണ് കുടിവെള്ളത്തിനായി സർക്കാർ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ച് പൈപ്പും മോട്ടറും വാങ്ങിയെങ്കിലും ഇത് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ കടത്തിക്കൊണ്ട് പോയതോടെയാണ് കുടിവെള്ളം എന്ന സ്വപ്നവും ഇല്ലാതെയായത് കൂടാതെ പണി പൂർത്തീകരിക്കാത്ത എഴുപതോളം വീടുകൾ ഇന്നും ഇവിടെയുണ്ട് സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച തുക കൊണ്ട് വീടിന്റെ പാതി പണി മാത്രമേ തീർക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂവെന്നും ഇവർ പറയുന്നു സർക്കാർ ആദിവാസി സമുദായങ്ങളുടെ വികസനത്തിനായി സർക്കാർ കോടികൾ ചിലവഴിക്കുമ്പോഴും പാലപ്ലാവിലെ ആദിവാസി കോളനിയുടെ വികസനത്തിനായി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും ഇവർ ആക്ഷേപിക്കുന്നു വെൺമണി അംബേകർ കോളനിയാണ് ഇത് പാലപ്ലാവ് ഭാഗമാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് ഭാഗം ടാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ടാർ ചെയ്യാനായിട്ട് പല പാർട്ടിക്കാരും പാർട്ടിക്കാരും ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ഭരണം വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ചൊരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ കൂടെ ബാലൻസ് കിടപ്പുണ്ട് പണിയാനായിട്ട് ആദിവാസികൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് ബാക്കി റോഡുകൾ പണിതു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിലൊന്ന് പെടുത്തണമെന്ന് ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് മാത്രം ഇവിടെ എത്തുന്ന ജനപ്രതിനിധികൾ ഇനിയെങ്കിലും തങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ട വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിത്തരണമെന്നാണ് ഇവരുടെയും ആവശ്യം ചെറുതോണി താന്നിക്കണ്ടം റോഡ് തകർന്നു ഇടുക്കി പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ അഭാവത്താലാണ് പൂർണ്ണ തകർച്ച നേരിടുന്നത് ഇടുക്കി പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ കാലത്തെത്തിയ ജനങ്ങൾക്ക് സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരുക്കിയാണ് ചെറുതോണി തിയേറ്റർ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും താന്നിക്കണ്ടത്തേക്ക് മൺപാത നിർമ്മിച്ചത് തുടർന്ന് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം റോഡ് ടാറിങ് നടത്തി എന്നാൽ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി റോഡ് ടാറിങ് ഇളകി തകർന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നു യഥാസമയം അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താതെ വന്നതോടുകൂടി റോഡ് ഇന്ന് പൂർണ്ണ തകർച്ച നേരിടുകയാണ് ജില്ലാ ആസ്ഥാന പഞ്ചായത്തായ വാഴത്തോപ്പിലെ ജനസാന്ദ്രത ഏറിയ മേഖലയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന റോഡിനോടുള്ള അധികൃതരുടെ അവഗണന തുടരുന്നത് നാട്ടുകാരിൽ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമാണ് ആദിവാസികൾ ഉൾപ്പെടെ ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആശ്രയമായ റോഡ് അടിയന്തരമായി അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുവാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകണമെന്നാണ് ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുതോണി മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് വിധി സമ്മാനിച്ച നിശബ്ദതയിൽ നിന്നും കായിക ലോകത്തിന്റെ കൊടുമുടികൾ കയറി മെഡലുകൾ വാരിക്കൂട്ടിയ സഹോദരങ്ങൾ നിർവൃതിക്കായി കൂലിപ്പണിയെ ആശ്രയിക്കുന്നു എഴുകുംപയിൽ പുതുപ്പറമ്പിൽ ദേവസിയുടെ മക്കൾ ബദിരലും മോഗരുമായ സിജുവും ബൈജുവുമാണ് കുടുംബം പുലർത്തുവാൻ കൂലിവേലയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് എഴുകുംപയൽ പുതുപ്പറമ്പിൽ ദേവസ്യയുടെയും റോസമ്മയുടെയും ഇളയ മക്കളായ സിജുവും അനുജൻ ബൈജുവും ജന്മന ബദിരരും മോഗരുമാണ് ശബ്ദത്തിന്റെ ലോകം അന്യമായെങ്കിലും ഇരുവരും തളർന്നില്ല
പപ്പായ്ക്ക് എന്നാൽ എഴുന്നൂറൊക്കെ സമ്മാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും എന്നാ പപ്പായ്ക്ക് ജോലി വേണം അലൈൻ റോസ് നാട്ടകം പോളിടെക്നിക്കിൽ നിന്നുമാണ് ജ്യേഷ്ഠൻ സിജു വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തീകരിച്ചത് സിജുവിന്റെ ഭാര്യ ജിനുമോളും എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായതാണ് ഇവർ ഇരുവരും കുട്ടികളായ ഫേബയും മിയയും പിതാവ് ദേവസ്യയോടൊപ്പം വേറെ വീട്ടിലാണ് താമസം പ്ലസ് ടു പാസ്സായ ബൈജുവിന്റെ ഭാര്യ വിനിമോൾ ബികോം കമ്പ്യൂട്ടർ ബിരുദധാരിണിയാണ് എലൈൻ റോസ് എലിന എന്നിവരാണ് ഇവരുടെ മക്കൾ ഇവർ അമ്മ റോസമ്മയോടൊപ്പം തറവാട്ട് വീട്ടിലാണ് താമസം കായിക രംഗത്ത് ജില്ലയ്ക്കും സംസ്ഥാനത്തിനും വേണ്ടി സ്വർണ്ണ മെഡലുകൾ വാരിക്കൂട്ടി കഴിവ് തെളിയിച്ചെങ്കിലും ഇവരുടെ നൂറുകണക്കിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ട്രോഫികളും മെഡലുകളുമെല്ലാം ഇന്ന് സ്വീകരണ മുറിയിലെ വെറും അലങ്കാര വസ്തുക്കളാണ് സർക്കാർ ജോലിക്കായി പല വാതിലുകളും മുട്ടിയെങ്കിലും ആരും കനിഞ്ഞില്ല ഒടുവിൽ നിത്യവൃത്തിക്കായി അന്യരുടെ പറമ്പുകളിൽ കൂലിപ്പണി ചെയ്യുകയാണ് ഈ പ്രതിഭകൾ ഞാൻ ചാനാശേരിക്കാരനാണ് എൻ്റെ മകൾ വികലാംഗ എന്ന് പറയാൻ ബദിര സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ബിക്കം കമ്പ്യൂട്ടർ പാസ്സായി എൻ്റെ മരുമോഹൻ നാഷണൽ ലെവലിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലുമുള്ള രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പതിനൊന്നിൽ സ്പോർട്സ് ഡിവിഷൻ അത്ലറ്റിക്സിൽ നാഷണൽ ലെവൽ മെഡൽ മേടിച്ചാണ് ഇവർക്ക് സർക്കാർ ജോലി ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ളൊരു നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്ന് മാത്രമേ നമ്മുടെ നമുക്കൊരു അപേക്ഷയുള്ളൂ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ഉന്നമനത്തിനായി നിരവധി ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവയൊന്നും ഈ യുവാക്കൾക്ക് ലഭിച്ചില്ല ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്ക് ജോലി ലഭിക്കുവാൻ നിയമ ഭേദഗതികൾക്ക് തയ്യാറായ ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെങ്കിലും ജോലി കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇവർ കെ എസ് മധു ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് എഴുകുംവയൽ തോട്ടം മേഖലയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം പുരോഗതിയുടെ ചുവടുവെപ്പിലേക്ക് ഏലപ്പാറയിൽ അനുവദിച്ച ഐ ടി ഐ നവംബർ ഇരുപത്തൊന്നിന് സംസ്ഥാന തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ നാടിനായി സമർപ്പിക്കും ഏലപ്പാറ പഞ്ചായത്ത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി നവീകരിച്ച കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമായി ഭൂരിഭാഗവും തോട്ടം മേഖലയെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന പ്രദേശമാണ് ഏലപ്പാറ ഏലപ്പാറയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ഉയർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പുതിയ ഐ ടി ഐ കോളേജ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഏലപ്പാറയ്ക്ക് സമീപം സംസ്ഥാന പാതയോരത്തുള്ള വസ്തുവിൽ ഐ ടി ഐ നിർമ്മിക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അടുത്ത വർഷം ഇവിടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കും ഐ ടി ഐയുടെ പ്രവർത്തനം താൽക്കാലികമായി ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നവീകരിച്ചു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് പഞ്ചായത്ത് ഇതിനായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നവംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് സംസ്ഥാന തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ നിർവഹിക്കുമെന്ന് ഏലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷാജി ജേക്കബ് പറഞ്ഞു ഏലപ്പാറ പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ട് ഇതെന്നും ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയോളം നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളില് ഫണ്ട് വെക്കുകയും അത് നമുക്ക് ഐ ടി ഐ എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഏലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഐ ടി ഐ സം സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണ് വരുന്ന മാസം ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ അത് മിനിസ്റ്റർ അദ്ദേഹം വന്ന് അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണ് നിലവിൽ ഏലപ്പാറയിൽ നിന്നും മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച കട്ടപ്പനയിൽ എത്തിയാണ് കുട്ടികൾ ഐ ടി ഐ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്നത് ഏലപ്പാറയിൽ ഐ ടി ഐ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ ഇതിനൊരു പരിഹാരമാകും അടുത്ത അധ്യയന വർഷം മുതൽ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഏലപ്പാറയുടെ വികസനത്തിനായി പുതിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുകയാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് പ്രാമുഖ്യം നൽകി മേഖലയിൽ കൂടുതൽ പുതിയ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുമെന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് ഏലപ്പാറ പീരിമേട് ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രമേളയ്ക്ക് ആരംഭമായി എഴുപത്തിരണ്ട് സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരം കുട്ടികൾ മേളയിൽ പങ്കെടുത്തു മേളയിൽ ഉദ്ഘാടനം പീരിമേട് എം എൽ എ ഇ എസ് ബിജിമോൾ നിർവഹിച്ചു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായിട്ടാണ് പീരിമേട് ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം നടക്കുന്നത് അമരാവതി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സെന്റ് തോമസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അട്ടപ്പള്ളം എം എ എച്ച് എസ് വിശ്വനാഥപുരം എന്നീ സ്കൂളുകളിലാണ് ശാസ്ത്രമേള സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും ഗണിതശാസ്ത്ര സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പ്രവൃത്തി പരിചയ ഐ ടി മേളകൾക്കാണ് ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നതും മുരിക്കടി വിഷ്ണാഥപുരം എം എ എച്ച് എസ് സ്കൂളിൽ ഐ ടി മേളയാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് അട്ടപ്പളം സെന്റ് തോമസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലായിരുന്നു പ്രവൃത്തി പരിചയ മേള ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി അട്ടപ്പളം സെന്റ് തോമസിൽ സയൻസ് മേളയും അമരാവതി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സാമൂഹ്യശാസ്
പിരുമേട് ഇ ഒ എം ഡി മോഹൻദാസ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞ യോഗത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം വക്കച്ചനാലയ്ക്ക് പറമ്പിൽ പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ രജീവ് വർക്കി സെന്റ് തോമസ് സ്കൂൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ജോസ് അജകത്ത് വിവിധ അധ്യാപകർ മറ്റേ പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഇടുക്കി വിഷൻ കുമളി സി പി ഐ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ സ്വാഗത സംഘ രൂപീകരണം മുപ്പത്തൊന്നിന് നെടുങ്കണ്ടത്ത് നടക്കും ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെ നെടുങ്കണ്ടത്താണ് ജില്ലാ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് സി പി ഐ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ സ്വാഗത സംഘ രൂപീകരണ യോഗം മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി നെടുങ്കണ്ടത്ത് നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് മുന്നോടിയായുള്ള ജില്ലാ സമ്മേളനം ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെ തീയതികളിലാണ് നെടുങ്കണ്ടത്ത് നടക്കുന്നത് ജില്ലാ സമ്മേളനം ഫെബ്രുവരി മാസം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് തീയതികളിലായി നെടുങ്കണ്ടത്ത് വെച്ചാണ് സി പി ഐയുടെ ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനങ്ങൾ ഇതിനോടകം പൂർത്തിയാക്കി ലോക്കൽ സമ്മേളനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട് ഉടുമ്പഞ്ചോല നിയോജക മണ്ഡലം സമ്മേളനം നവംബർ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് തീയതികളിൽ വണ്ടംമേട്ടിൽ നടക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് നെടുങ്കണ്ടത്ത് സി പി ഐയുടെ ജില്ലാ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് മുപ്പത്തിയൊന്നാം തീയതി രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടക്കുന്ന സ്വാഗത സംഘ രൂപീകരണ യോഗത്തിൽ പാർട്ടി സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ സി എ കുര്യൻ പി പ്രസാദ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ശിവരാമൻ ഇ എസ് ബിജുമോൾ എം എൽ എ സി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും സി പി ഐ നേതാക്കളായ സി യു ജോയി പി കെ സദാശിവൻ ജോയി എംപാട്ട് പി എം അനണി എം ബി ഷിജികുമാർ ആർ ജി അരവിന്ദാഷൻ അജീഷ് മധുകുന്നൽ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സംരക്ഷണ വേലിയില്ലാത്ത ട്രാൻസ്ഫോമർ യാത്രികർക്കും പ്രദേശവാസികൾക്കും ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു ചപ്പാത്ത് മരുതുംപേട്ടയിലാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചപ്പാത്ത് മരുതുംപേട്ടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നത് പ്രദേശത്തെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് അരികിലായിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമറിന് സംരക്ഷണ വേലി ഇല്ലാത്തതാണ് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണം ട്രാൻസ്ഫോമറിലെ ഫ്യൂസിനുള്ളിൽ നിന്നും ചെറിയ പൊട്ടിത്തെറികൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നാട്ടുകാരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് മരുതുംപേട്ട ജംഗ്ഷനിൽ റോഡിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ അടിയന്തരമായി സംരക്ഷണ വേലി നിർമ്മിക്കണമെന്ന് നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും പത്രവാർത്തകൾ നിരന്തരം വന്നു വരുന്നുണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഉപതര കെ എസ് ഇ ബി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഒരു അനങ്ങാപ്പാറ നയമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അപകടം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ട് ഈ മരുതുംപെട്ട റോഡ് റോഡിനോട് ചേർന്നുള്ള ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോകുവാനെത്തുന്ന കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് സമീപത്തായിട്ടാണ് ബസ് കാത്തു നിൽക്കുന്നത് അടിയന്തരമായി ട്രാൻസ്ഫോമറിന് സംരക്ഷണ വേലി തീർത്ത് അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ അടക്കം ആവശ്യം ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് കാഞ്ചിയാർ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിയെ കാണാതായതായി പരാതി ആമയാർ എം ഇ എസ് സ്കൂളിലെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥി അന്യാർത്തുളു ഋതുഭവനിൽ രഘുവിന്റെ മകൻ രഘുകുമാറിനെയാണ് ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം മുതൽ കാണാതായത് നീലപ്പാൻഡും ചുവന്ന ഷർട്ടുമാണ് വേഷം എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിക്കുന്നവർ അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ ഒൻപത് ഒൻപത് നാല് ആറ് ഒൻപത് എട്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് രണ്ട് ആറ് അല്ലായെങ്കിൽ ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് രണ്ട് നാല് ഒൻപത് ഏഴ് ആറ് ഒന്ന് എന്നീ നമ്പറുകളിലോ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി അറിയിപ്പുകൾ ദേശാഭിമാനി അക്ഷരമുറ്റം ക്യൂസിന്റെ നെടുങ്കണ്ടം ഉപജില്ലാ മത്സരങ്ങൾ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പത് മുതൽ നെടുങ്കണ്ടം പഞ്ചായത്ത് യു പി സ്കൂളിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ഇതോടുകൂടി വാർത്താ ബുലറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു ഇടവിളയ്ക്ക് ശേഷം നാട്ടുവിശേഷം കാണാം നമസ്കാരം ഇടുക്കി വിഷൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ പ്രൗഡി ഗായത്രി ഡിസൈൻസ് മെറ്റീരിയൽ സാരീസ് ഡിസൈനിങ് സ്റ്റിച്ചിങ് ലേഡീസ് റേഞ്ചസ് ഇൻ ഓൾ കാറ്റഗറീസ് ഗായത്രി ഡിസൈൻസ്